ጤና ያስጥልን ይሄ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ክልላዊ ዜናዎችን እና ሌሎች መሰናዶችን ዘንቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ ከዜናዎቹ ጋር ሃና መንገሻ ነኝ ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ የህብረተሰቡን ደም የመለገስ ባህል በማሳደግ የወገኖችን ህይወት ለመታደግ በሚደረገው ጥረት በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮች አራያ መሆን እንዳለባቸው ተገለጸም እንደ ሀገር በተካሄደው የደም ማሰባሰብ ዘመቻ በአሶሳና በግልገል በለስ ከተሞች 350 በላይ ዩኒት ደም ተሰብስቧል አቦክር ሀሰን ዝርዝራለሁ ተቀምታ 15 2012 በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው የበጎ ፍቃድ ደም ልገሳ ዘመቻ በክሉ በሚገኙ ያሱሳና ግልገል በለስ ደም ባንኮች 353 ዩኒት ደም መሰብሰብ ተችሏል ይህም ለክሉ ከተሰጠው ቅዳን ጻሪ 28 ዩኒት ደም ብልጫ እንዳለው ተገልጿል ባሳ ከተማ ደም ሲለግሱ ያነጋገርናቸው የክሉ ግብርና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊ አቶ ሙሳ አህመድ ደም መለገስ መንፈሳዊ ደስታን የሚፈጥር በጎ ተግባር መሆኑን ገልጸው የክሉ አመራራ ካላትም ለህብረተሰቡ አራ የመሆን እንዳለባቸው ተናግረዋል አመራር በመሆን ሌላ በመሆን የ የሚገለጽ አይደለም ሰው መሆን ብቻ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው ያው አመራ ደሞ ማሪስል ሆነ ህዝቡ ፊልፊቱ እንዲያዩ በተለይ ለበጎ ነገር ለበጎ ነገር ፊልፊቱ እንዲያዩ ደሞ ህዝቡ ስለሚፈልግና አራያ አራያ እንዲሆን ስለሚፈልግ ቀድሞ እዚህ መጥቶ ደም ቢሰጥና ሌላው አይቶ ደሞ የማነሳሳት ኃይላቹ ትልቅ ስለሆነ እዚህ መጥቶ ሌላው እንዲያነሳሱ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ የክሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አሸብር ረጋሳ በብኩላቸው በደምጦት የሚመጡ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ የተቋማቸውን ሰራተኞች በማስተባበር በየሶስተሩ ደም እንደሚለግሱ ገልጸዋል በደም ልገሳና በሌሎች በጎ ተግባራት አመራሩ ቀድሞ በመሰለፍ በተለያዩ አደጋዎች የሚመጡ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ ግንባር ቀደም ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የርሰ መስተዳደሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ አቶ ጌታቸው ፍሊፖስ ናቸው ማንኛው ማካን ደም በመለገስ የሚቃጠል ነገር ነው ሁሌ የሚያመጣውም ጫና ስለዬ ደም በመለገስ አደጋ የሚጎዱ ሰዎችን የናቶችን ህይወት በመታደግ የአጠቃላይ የጤናውን ዘርፍ ማበልጸግ ይተበግብናል ብዬ አስባለሁ። በዋናነት አመራሩ አራያ መሆን አለበት። የግድ ከህዝቡ ቀድሞ መገኘት ያለበት አመራሩ ነው። ስለዚህ ደም በመለገስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ተግባራት ላይ ህዝቡ ሊከተለው የሚችል አመራሩ ስለሆነ አመራሩ ቀድሞ መገኘትና ፈርቀዳጅ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ባሳ ከተማ በተካሄደው የደም ልገሳ ዘመቻ ላይ የተሳተፉ ወይወጣት ማህበራት አባላትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በሰጡት አስተያየት ደም በመለገሳቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ሁሉም ዜጋ በበጎ ተግባራት በመሳተፍ ለወገኖቻቸው እንዲደርሱ ተቆመዋል። የክሉ ደም ባንክ ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ሶፊያ አውድ በበኩላቸው ዘመቻው በደም ጦት የሚሞቱ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ ያነገበውን አላማ ከግብ ይደርስ ዘንድ ደም የለገሱ ወገኖችን በማመስገን ሌሎችም የነሱን ፈለግ በመከተል በቀጣይነት ወገኖቻቸው እንዲ ሩ ጥሪ ያቀርባዋል በዳንጉሮ ረዳ ተስተውሎ የነበረውን የጸጥታ ችግር በመፍታት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የሚያስችል የእርቅ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በእርቅ ስነ ስርዓቱ የሀገር ሹማግሌዎች ከሁሉም የወረዳው ቀበሌዎች የተጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፈዋል። ስዩ ምን በያለ ተጨማሪ ያለው? በዳንጉሩ ወረዳ ከሚያዚ 17 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የተከሰተው የጸጣ ችግር ዜጎችን ለውስብስብ የማብራዊና ምጣኔ ያብታው ችግሮች እንደዳረጋቸው ነው ከሰሙኑ በማንቡ ከተማ በተከይደው የርቅ ስነ ስርዓት ላይ ታደሙ ነዋሪዎች የሚናገሩት የጸጣ ችግሩ በወረዳው ተባብሮ ዘመናትን ባስቆጠሩ ዜጎች መካከል የመጠራጠርና አሉታዊ የግንኙነት ሁኔታ መፍጠሩንም ተቆመዋል በችግሩ ምክንያት በወረዳው የርሻ ስራ ለመከናውኑ ተፈናቃይ ዜጎችን ለመጽዋት ከመዳረጉም በላይ ሀገሪቱ ማግኘት በሚገባው የውጭ ምንዛሪ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ነው ያሉት ባሁኑ ሰዓትም ተፈናቃዮች ወደ ይቃያቸው እንዲመለሱና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ከቂምና በቀል ወጥተው ወደ ቀደም አብሮነታቸው እንዲመለሱ የበኩላቸው እንደሚወጡ የመድረኩት ሳታፊዎች ገልጿል ለዘለቂ ይሁን ይሄ ነገር እህ ሰላም ከዛሬ ጅምርን በስፊ 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 ተቀበላችሁ እህ ሁሉ ንግር አይጠቀመኝ አይጠቀመም ወደ ሰላም ሚመለስ ልባችን ማጫወት ከአማራ ወደ ጉምዝ ይሄድ ከጉምዝ ወደ አማራ ይሄድ ህብረተሰቡ የቀደመ ሰላሙን ለማስፈን ከመያደገው የጋራ ስራ ባሻገር መንግስት የገብላይነትን የማስፈን ስራውንም እንዲሰራ ተሳታፊዎቹ ጠይቀዋል መሰራታዊ ርክ እንዲሆን መንግስት በጎድናችን ሆኖ አው 
አፍራሹ ነው ጊዶ ተሰርቶ አሁን ዝሪክ ይሆናል አፍራሹ ላይ ህጉ መከረታል አለበት አዎ አፍራሽ ግድም አጋ ሆና ማራ ሆና አጉምስ ሆና አፍራሹ ላይ ህጉ ክትጥልና ቁጥጥር መድረክ አለበት በነፍስ ግዲያ በመን በሚ ሰጥፍሰው ሰከንድ ጊዜ ሳይሰጠው በህግ ተከታትሎ ወደ ህግ የቀረበ ርምጃ ከተወሰደ ያው ጥሩ ነገር ይሆናል ይምል ሳበይ ነው ያለኝ እኔ የዳንጉሩ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ካሳውን ፖሊስ በበኩላቸው በወረዳው የተስተዋሉ ግጭት ዜጎችን ለሞት እንዲሁም ለንብረት ውድመት ከመዳረጉም በላይ ለዘመናት በአብሮነት የኖሩ ህዝቦች ግንኙነትን አደብ ዝዞታል ነው ያሉት የነበሩት ችግሮችን በመፍታት ህብረሰቡን ወደ ቀደም አንድነታቸው ለማሻገር የተካሄደው ርቀ ሰላም መሰረቱ እንዲይዝ ሁሉም ይበክሉ ሚና እንዲወጣም ጥሪ ያቀብዋል ወረዳውም ከመملكታቸው አካላት ጋር በመሆን የየብላይነትን በማስከበር ተፈናቃይ ዜጎችን ወደ የቀያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ሎል አስተዳዳሪው በግልገል በለስ በፓዊና በዳንጉር መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው ለሚገኙ ከ1300 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጓን በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ደሴ ሀገረ ስብከት ሐላፊ አቡነልሳን ክርስቶስ ማቴዎስ ገለጹ ተጨማሪ ያለን በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ደሴ ሀገረ ስብከት ሐላፊ አቡነ ልሳነ ክርስቶስ ማቴዎስ እንዳሉት ቤተክርስቲያኗ በአካባቢው የጸጣ ችግር ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ለተፈናቃይ ወገኖች ሰባዊ ድጋፍ ስታደርግ እንደነበረና አሁንም 100 ሺህ ብር ወጭ በማድረግ የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጓን አስተውቀዋል በአካባቢው የታየ ያለውን ሰላም በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል ቤተክርስቲያኗ በትኩረት እየሰራች እንደሆነ የተጠቀሱት የሀገረ ስብከቱ ሐላፊ እየተደረገ ያለው ሰባዊ ድጋፍም ተጠ ክሮይ ቀጥላል ብለዋል የባህር ዳር ደሴ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጽፈት ቤት ከግልገል በለስ ማአከል ጋር በመተባበር እስካሁን የ400 ሺህ ብር ድጋፍ ለተፈናቃይ ወገኖች ማድረጉ ተጠቁሟል መረጃውን ያደረሰን የምተከል ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ባል ቱሪዝም ስፖርት መመሪያ ነው ከአለም ባንክ በተገኘ ብድር የተተገበረ የሚገኘው የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮግራም ምዕራፍ 3 አዳዲስ ማህበራዊና አካባቢያዊ ተግባራትን በማካተት ለተሻለ ውጤታማነት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። ፕሮግራሙ በአዲስ ባካተታቸውና ቀጣይ በሚተገበሩ ፕሮግራሞች ዙሪያ ለፈጻሚና ባለድርሻ አካላት ስልጣን አሰጥቷል። ሙሉቀን ባልቻ ዝርዝራለሁ። የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት በአካባቢ ጥበቃና መሬት አስተዳደር ስራዎች ላይ በማተኮር በክልሉ መንቀሳቀስ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ የመሬት መራቆትን ከመከላከል ጀምሮ ባርሷደሩ ምርትና ምርታማነት ላይ አውንታይ ለውጦችን ማስመዝገብ መቻሉን በክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የዘላቂ መሬት አያያዝ ምዕራፍ 3 ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ታደለ ብራቱ ተናግረዋል ፕሮግራሙ በአገሪቱ መንግስት በኩል ካለም ባንክ በተገኘ ብድር በተወሰነ በጀት ለታል መለት አላማ የሚውል መሆኑን የጠቀሱት አስተባባሪው ፕሮግራሙ በታቀደው ለክብረት ሰቡን ተጠቃሚ እንዲያደርግ በየደረጃው የሚገኙ የኮሚቴ አባላትና ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት ሶስተኛው ምዕራፍ በክልሉ ባሉ 12 ወረዳዎች የሚሰራ ሲሆን ቀደም ሲል በቂ ትኩረት ያልተሰጣቸውን የሴቶችና ወጣቶችን አካታችነትና የአካባቢያዊና ማህበራዊ ተጽዕኖ ቀድመ ግምገማ ስራዎችን በማካተት በአዲስ ወደ ስራ ለማስገባት የፈጻሚና ባለድርሻ አካላትን አቅም በማጎልበት ወደ ስራ ለማስገባት ስልጣናው ማስፈለጉን በመድረኩ ላይ ተገልጿል። አንድ አንድ የስልጣናው ተሳታፊዎች ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ደረጃት በሰጡት አስተያየት የፕሮግራሙ በክልሉ ተፈጻሚ መሆን በተለይም በአካባቢ ጥበቃውና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን በማስፋፋት በኩል ትልቅ ሚና እንደነበረው በመጠቆም ባሁን ወቅትም በመራፍ 3 ዝግጅቱ ያሳታፊነትና የቀድመ ተጽዕኖ ግምገማ ችግሮችን ለመፍታት የተሰጣቸው ስልጣና ትልቅ ትምህርት እንደሆነቸው ተናግረዋል። በስልጣና መድረኩ ላይ ከሴቶች እና ወጣቶች መዋቀር ከተመረጡ ወረዳዎች እስከ ታችኛው የቀበሌ መዋቀር የሚገኙ ፈጻሚዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነውበታል የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን ክልላዊ ዜናዎችን ነኝ ነበሩ ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ